ப்ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா வணக்கம் அன்பு மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா தான் இருக்கீங்க நம்புறேன் பொதுவாக நம்ம வேற கதைகள் சேனல்ல அதாவது இதெல்லாம் ஒரு படமா செக்ஷன்ல பர்டிகுலர்லி நம்ம நல்ல படத்துக்கு எப்போதுமே ரிவ்யூ கொடுக்காம போனது இல்லை ஆனால் ஏன் தல ஏதும் தரல குட்டுக்காலி படத்துக்கு நாங்கள் ரிவ்யூ போடலை அதுக்கு நான் மிகப்பெரிய வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நானே இப்போதான் பார்த்தேன் நம்மளோட டீம்மேட் சவுண்ட் சுந்தரி அவங்களும் லேட்டாக தான் பார்த்தாங்க பட் நான் இப்போ செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் வந்திருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஆர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு படைப்புங்கிறது எப்போதுமே ஒருத்தவங்க மட்டும் சந்தோஷம் கொடுக்கணும் மட்டும் இல்லை சிலவங்களை யோசிக்க வைக்கணும் சிலவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வைக்கணும் மைண்டை சிலவங்களுக்கு வந்து தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக இருக்கணும் அதுதான் முதல்ல சொன்னேன் ப அப்படிங்கிறப்போ இந்த கொட்டுக்காலி படம் நான் இப்போ தான் இப்போ தான் டக்குன்னு பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு சுட சுட இந்த படம் எப்படி ரோவாக இருக்கோ அந்த ரோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நானும் ரிவ்யூ ரோவாக எந்த ஸ்கிரிப்டும் இல்லாமல் டக்குன்னு பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு தான் இந்த ரிவ்யூக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ பிஃபோர் தேட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மேக்ஷர் டூ சப்ஸ்கிரைப் இந்த ரிவ்யூவில் கொஞ்சம் ஸ்பாலிஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் மனதில் கடுதல் கொண்டு பாருங்கள் அண்ட் இது ரிவ்யூ மட்டும் இல்லாமல் என் மைண்டுக்கு என்ன தோணுதான் சொன்னோம் ஆசைப்பட்றேன் இட் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ ஆல்சோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ ஏன்னா அந்த படத்துக்கு நான் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் சொல்கிறேன்னு தோணல ஒரு அப்ரிசியேஷன் போஸ்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் லெட்ஸ் கெட் இட் ரிவ்யூ நீங்கள் மொழிக்கலாம் என்னடா கொட்டுக்காலின்னு சப்புன்னு முடிச்சுட்டா படத்தில் யார் நடிச்சிருக்கா யார் டேரக்டருங்கிற வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை நீங்கள் கேட்குறதுன்னு புரியுது ஏன் சொல்லலைன்னா கொட்டுக்காலியில் ஐ மீன் டேரக்டர் வினோத் ராஜ் நடிகர்கள் சொல்ல போனால் பிரதானமான நேம்கள் யார் சொல்ல போனால் நம்ம சூரி அப்புறமே லனாபென் உங்கள் மூணு பேர் தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு இடி தாங்கி ஒரு தூண் மாரி சொல்லலாம் ஆனால் படத்தில் உங்கள் மூணு பேர் தானே கிட்ட இல்லை இந்த படத்தில் எல்லா நடிகர்களும் வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்லி பில்லர் ஆஃப் த ஸ்டோரி இந்த கதைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தூணாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள ஹானை பண்ணுற வகையில் தான் இது ஒரு கொட்டுக்காலின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் அது நல்லா இருந்திருக்காது ஏன்னா எல்லா பேரும் எனக்கு தெரியல ஸோ ஏன்னா நான் ரி பார்த்து முடிஞ்சு டக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இந்த படத்தோட கதை என்னதுன்னா ஏன்னாபென் அதாவது அவங்க மீனாங்கிற கேட்ட நினச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு பேய் பிடிச்சிருக்குங்கிறது நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லோரும் ஏன் பிடிச்சிருக்குங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு கதை அது நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் தான் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு ஒரு சாமியார் கூப்பிட்டு அந்த பேயை ஓட்டணும் அவனை தான் கதை இந்த கதைக்கு நடுவில் பல கேரக்டர்ஸ் வந்தபோது அதில் ஒருத்தர் தான் நம்ம சூரி பாண்டிங்கிற கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ஒரு ரோட் ஃபிலிம் ஏன்னா எங்கள் ட்ரெயிலில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தவங்கிட்ட ஓட்டோவில் போகிறாங்க பஸ்ஸில் போகிறாங்க சாரி பஸ்ஸு போல பைக்கில் போயிட்டுருக்காங்க இவ்வளோ தான் பாதி பாதியில் முக்காசி படம் அந்த ட்ராவல் தான் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ட்ராவலில் சில சுவாரஸ்யமாக நடக்கிற விஷயங்கள் அவருமே அந்த கிளைமேக்ஸ் இவ்வளோ தான் கதையே ஸோ வெரி சிம்பிளில் ஆனால் அந்த சிம்பிளான கதையை ஒரு ஆர்ட் ஹவுஸ் எப்படி பார்க்கணுமோ அணுகணுமோ அந்த அளவுக்கு படத்தை எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஆர்ட் ஹவுஸுங்கிறது நம்ம மைண்டை எப்போதுமே ப்ரொவோக் பண்ணும் நம்ம மைக்கு நம்ம மைண்டை எப்போதுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நம்ம மைண்டை அந்த படத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ண வைக்கணும் சொல்லிட்டு பல விதமான ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு பேசிக்காக கொட்டுக்காலி படம் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு ரசிக்க வச்சுது என்னை வந்துட்டு ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்காகவும் யோசிக்க வச்சது ஒரு ஆர்ட்டை எப்படி அணுகணுங்கிற ஒரு புரிதலும் என் படம் கொடுத்துச்சு ஏன் சொல்கிறேன்னா பொதுவாக நம்ம ஆர்ட் படம் என்ன சொல்லுவேன் என்னப்பா நடந்துக்கிட்டே இருக்கா என்னப்பா ஒரே சீன் ஸ்டாட்டிக்காக அப்படியே ரெண்டு மிஸ்டிக் நின்றுகிட்டே இருக்குது அப்படி நானும் யோசிச்சிருக்கேன் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ராக்கி படம் பார்க்குறப்ப நான் அப்படி தான் யோசிச்சு ஏன்னா நடந்துகிட்டே இருக்கேன் இங்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிக் ஷார்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான நீளமான ஷார்ட்ஸ்க்கும் ஒரு விதமான ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது நம்ம அந்த இடத்துல இருக்குமோ ஒரு நம்ம அந்த உலகத்துக்கு அந்த கொட்டுக்காலி உலகத்தில் நம்ம ஒரு ஸ்பெக்டேட்டராக இருக்குமோ நம்ம அந்த உலகத்தில் நடக்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறோமோங்கிற ஒரு ஃபீல் ஒரு ஒரு இம்மோசிவான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி குறைந்த பட்ஜெட்டில் பாட்டு எடுத்துருக்கேன் அது ஒரு உலகளாவே சினிமாவை நான் பார்க்குறேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு முதல் அப்ரிசியேஷன் டு த டிஓபி சினிமாகிராஃபர் அவர் பேரத்தில் மன்னிச்சிருக்கேன் நான் சுடசோ ரிவ்யூ பண்ணுறேன் சூப்பர் வெரி 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு அன்ஃபில்டர்டான ஒரு டிஓபி இந்த படத்தில் நான் பார்த்தேன் என்ன சொல்ல பொதுவாக ஒரு எனி ஃபிலிம் டேக் இட் எனி ஃபிலிம் அந்த படத்தில் ஒரு கலரிங் போடுறது அந்த படத்தை அழகு சேர்க்கறதுக்கு நல்ல விஷயங்கள் போடுவாங்க ஒரு மேஜிக்கலாக கட்டுவ
அந்த காட்டோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த வீடுகளோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த நகர்ப்புற நகர்ப்புறம் இல்லை அந்த மக்களோட அவங்க நடக்கிற கால் பாதமாக இருக்கட்டும் அவர் மேலே அந்த நாய்க்கள் வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு அப்படி வர்றது இங்கே சவுண்டாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சவுண்டும் ரொம்ப 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 மெனக்கெட்டு அழகாக எடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது ஏன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் தரையில் இருக்கோ அந்த சவுண்டு இங்கே எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏரியா ஏரியலில் எங்களை போகிறப்ப அந்த சவுண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த காற்று விண்டு சவுண்டு எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் சவுண்ட் டிசைனிங் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரசித்தேன் ஏன் சவுண்ட் டிசைனிங் பற்றி நான் ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அந்த படத்தில் பிஜேமே இல்லை எஸ் பிஜேமே இல்லை ஆஸ் நேச்சர் இஸ் கெட்ஸ் நேச்சுரலாக எப்படி ஒரு ஒரு நார்மலான இயல்பு வாழ்க்கையில் நம்ம நேச்சுரல் சவுண்ட் எப்படி கேட்போமோ அப்படி தான் அந்த படத்தில் அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் 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 ரொம்ப வியந்து ரொம்ப ரசித்து ஒரு ஏஎஸ்எம்ஆர் ஃபீல் கொடுத்துங்க சில கட்டத்தில் வந்துட்டு ஏஎஸ்எம்ஆர் ஃபீலே தான் இருந்துச்சு ஆஹா அப்படியே தூங்கிடலாமே சொல்லிட்டு ஐ மீன் தூங்குறதுக்கு நான் படத்தை பார்க்கல பட் நீங்கள் தூங்கினாலும் ஒரு மெடிடேட்டிவாகவும் இருந்துச்சு இந்த படம் ஸோ அது ஒரு அப்ரிசியேஷன் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன இந்த படத்தோட நடிகர்கள் லைக் எனபென் எனபென் சாரி சூரி அப்புறமேல அவங்க குடும்பத்தார்கள் அப்புறமேல எல்லாரும் ரொம்ப 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 நேச்சுரலாக நடிச்சிருக்காங்க லைக் வந்துட்டு சில சீஸ் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரொம்ப 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 எப்படி சொல்கிறது என்ன தாயாக பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அது நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தேன் எஸ்பெஷலி சூரி என்னை கேட்டிங்க சூரி இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் ரொம்ப அழகாக இருந்தார் கூட சொல்லுங்க முந்தைய படமான வெற்றி மாறன் அவர்கள இயக்கத்தில் என்ன படம் வந்து விடுதலை படத்துலேயும் கருடன் படத்துலேயும் ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருந்த மாதிரி தோணுச்சு ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஒரு ஸ்வேக் லைக் எப்படி சொல்கிறது மாஸ் ஒரு மாஸ் ஃபீல் கொடுத்துச்சு அவர் ப்ரெசன்ஸ் பார்க்குறப்போ அந்த புல்லெட்டில் வந்துட்டு அவர் மோட்டர் விட்டு வரதாக இருக்கட்டும் அந்த வேட்டியை மடிச்சு கட்டுறதா இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பக்காவான ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அப்படி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அவரோட இமோட் பண்ணுற விதங்கள் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் தொண்டை கரை 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 தான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப லைக் கோவத்தை அடக்கி அடக்கி ஒரு கட்டத்தில் வெடிக்கிறப்போ அவர் ஈ நேல் இட் மேன் அவர் தான் நடிச்சு அப்புறம் என்ன பேணுங்கிறவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேயே நடிக்கணும் லைக் வந்துட்டு யூ ஹவ் டு ப்ளே வித் யுவர் ஃபேஷியல் மசில்ஸ் டு ஷோ யூ ஆக்டிங் அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைங்க ஏன்னா அவர் ஒரு படத்தில் பேச மாட்டோமாங்கிற ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீனை ஸ்கோப்பர் பாண்டோமாங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிற நடிகர்கள் தாண்டி பேசாமலே படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் கண்விழி அவ்வளோ பேசுது அவங்களோட உதடுகள் அவ்வளோ பேசுது அவங்களோட தலைவாறு அவ்வளோ பேசுது சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவ்வளோ பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு கூட சொல்லலாம் ஒரு கட்டத்தை தான் பேசுனாங்க அந்த பேசுகிற டைலாக் உண்டான பே ஆஃப்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அண்ட் அடுத்த போஸ்டிங்கில் வந்து பார்க்கணும்னா ஐ மீன் லைக் எல்லா நடிகரும் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க குறிப்பிட்டு சொன்னோன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் மற்றவங்க நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் நான் எதிர்பார்க்கணும்னா இந்த படத்தோட நேச்சரோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க த தீம் ஆஃப் த மூவி ரொம்ப நேச்சுரலுக்கு தாண்டி ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு சேவல் அந்த சேவல் தான் வந்துட்டு படத்தில் ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது குறியீடு கூட சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் சேவல் வந்துட்டு கட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த சேவல் ஒரு கட்டத்தில் சுதந்திரமாக போக போகுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்பயும் கட்டி போட்டாங்க அப்புறம் அந்த கோழிக்கு என்னாச்சு அந்த கோழிக்கு என்ன ஆச்சோ அதுதான் என்ன வேணுக்கும் ஆகும் இங்கிறது அந்த படத்தோட ஒரு ஒன் லைனர் சரியா ஒன் லைனர் மாதம் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் லைனர் தான் ஏன்னா அந்த படத்தில் கோழிக்கு உண்டான அந்த அங்கம் அந்த கோழி காட்டின விதம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த கோழி வந்துட்டு ஒரு ஒரு டாப் மிடில் ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஷார்ட் கொடுப்பான் பாருங்கள் ஸ்ட்ரேட் வியூவில் ஓ இது ஸோ அந்தமாரி வியூ நான் பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறப்போ அண்ட் அந்த படத்தில் நேச்சுரலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களும் இருக்குது பல மிருகங்களும் இருக்குது பஃலோ இருக்குது பாம்பு இருக்குது நாய்கள் இருக்குது சொல்லிட்டு எனக்கு என்னமோ இது மிருகங்கள் மனிதர்கள் மிருகங்களாக இருக்காங்களோ அப்படி தான் இங்கே ஒரு ஒரு குறியீடு கொடுத்த மாதிரி தான் தோணுச்சு ஏன்னா இந்த படத்தில் கதைகளும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மிசாஜனிஸ்டான ஆண்கள் பெண்களை எப்படி அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு தீம் அந்த தீம் வந்துட்டு சொல்லாமல் நம்ம அந்த படத்தை சொல்லியிருக்காங்கிறது அந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு அழகு சேர்க்குது அண்ட் அந்த படத்தோட இன்னொரு ஹைலைட் என்னதுன்னா இந்த படத்தில் வர அந்த ஒரு ஒரு பாம் மூமெண்ட் பாம் மூமெண்ட்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வெடிக்கும் ஒரு ஒரு சண்டை சச்சரவோடு வரும் ஸோ அந்த சண்டை சச்சரவு வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி டிஸ்டர்பிங் இட் வாஸ் வெரி டி 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 உடுகிற டே உட்றா உட்றா அதை பொண்ணு உட்றாங்க சொல்கிற மாதி
தட் லிவ்ஸ் டு மீ எனக்கு பர்சனலி சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா என் பார்வைக்கு அந்த கதை எப்படி முடியணுங்கிறது என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த கதை நான் வச்சுருக்கேன் அது எனக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஷி வாஸ் பியாண்ட் சேஃப் யாருனா இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஷி வாஸ் பியாண்ட் சேஃப் அண்ட் ஷி பி சேஃப்ட் இட் வா பிரியன் ஷி பி சேஃப்ட் அப்படி தான் அந்த படத்தை நான் கதையை நான் பார்க்குறேன் அது என்னன்னு நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த படத்தை கிளைமேக்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சீன் பட் ஆக மொத்தம் அந்த படம் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஸ்டோரி நம்மளே க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் அந்த படத்தோட ஒரு சூப்பரான ஒரு எலிமெண்ட் ஏன்னா அந்த படத்தில் கதை நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லை கொஞ்சம் கூட எந்த வகையில் இதுதான் காட்ட போகிறோம் இப்படி தான் கதை போகும்போது சொல்லவே இல்லை கதை போகிற போக்கில் உன் பார்வைக்கு உன்னோட புரிதலுக்கு அந்த கதை எதை நோக்கி போது நீயே தெரிஞ்சுக்கோ நீயே கதை உருவாக்கிக்கோ நீயே கிளைமேக்ஸ் வச்சுக்கோ சொல்லிட்டு இன்னொரு தரஸ் நம்ம கிட்ட கதையை விட்டார் அது சிலவங்களுக்கு பிடிக்கலாம் சிலவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் அதான் இந்த ஆர்ட்டோட மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியை நான் பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த ஆர்ட் ஏன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் இனிமேல் படங்கள் வந்துட்டு பொதுவாக எனக்கு பிடிக்காது உண்மையாக சொல்ல போனேன் நான் அவரோட முந்தைய படமான கூழங்களோட நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு இந்த படம் பிடிக்காது ஏன் சொல் பிடிக்காத சொல்கிறேன் எனக்கு பார்க்க தோணல அதை உண்மையாக சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த படம் ஏன் திடீர்னு பார்க்குறது வச்சா நம்ம சவுண்டு சுந்தரி அதாவது நம்மளோட என்னோட என்னோட சவுண்டு சுந்தரி சொல்கிறேன்னே ஸோ அவங்க படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சொல்லிட்டோடனே உலகமே இந்த படம் வந்துட்டு மிக்ஸ்ட் ரிலீஸ் கொடுத்துக்கிட்டுச்சு நம்ம சவுண்டு சுந்தரி நல்லா இருக்குது சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு நான் பார்த்து யாரும் சொல்லிட்டு தான் பார்த்தேன் அண்ட் இட் வாஸ் டெர்ஃபிக் என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்ல போனால் வெரி வெரி டெர்ஃபிக் ஃபிலிம் பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அதுவும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த படமோட பேஸ் ரொம்ப ஸ்லோ வெரி ஸ்லோ காம் ஒரு நீரோட்டம் எப்படி இருக்குங்க ஒரு ரிவர் நீரோட்டம் அப்படி தான் அந்த படத்தை கதையாக போயிட்டுருக்கு ஏன்னா இந்த படம் ஒரு அட்மாஸ்பியரில் அந்த பார்க்குறப்போ என்னென்ன கதையில் நினைப்பீங்க ஆனால் அந்த படத்தில் அவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்குது அவ்வளோ அலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ விதமான குறியீடுகள் இந்த இந்த படமே குறியீடாக தான் இருக்குது மிசாஜனி ஸ்டிங் இருக்குது அவர் மேலே காதலுக்கு எதிரான ஒரு விஷயங்களும் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் ஜாதிகள் ஒழிப்பு ஐ மீன் ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட விரி விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் இதில் எதுவுமே படத்தை சொல்ல அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு நான் ஸ்டார்டிங் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அனபன் கேட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு பேய் பிடிச்சிருக்கு அது பேயே வந்துட்டு ஒரு பேய் இல்லை அது நம்ம இயல்பாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்க ஒரு ஃபீலிங்ஸாக அந்த பேயை அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் ஐ டோ வாண்ட் டு ஸ்பால் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் யூ ஆல் இன் மை ஒப்பீனியன் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் இன் மை ஒப்பீனியன் என்னோட கண்டிப்பாக டாப் டென் லிஸ்ட் படத்தை நான் கண்டிப்பாக வைப்பேன் ஐ மீன் லைக் டிபெண்டிங் ஒன் அதர் ஃபிலிம்ஸ் டர் பி கம்மிங் ஆஃப்டர் திஸ் பட் என் டாப் டென் லிஸ்ட் படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ கொட்டுக்காலி த ஃபிலிம் இஸ் டாட் ப்ரொவோக்கிங் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் டிஸ்டர்பிங் டு த கார் இன் மை ஒப்பீனியன் பட் இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் ஃபிலிம் ஸோ என்னடா அவ்வளோ ஆகவை தோகவத்தை பேசிகிட்டே இருக்குது படத்தில் நெகட்டிவ் ஒரு கொஞ்சம் கூடமாக இல்லைன்னு கேட்கலாம் எனக்கு ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் தான் பட்டுச்சு என்ன தான் அந்த படத்தில் ஸ்டாட்டிக் ஷார்ட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக் ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே ஒரு கடத்தை நின்றுகிட்டே இருக்குது அந்த சீன் ஒன்றும் நடக்கலை பட் இட் வாஸ் பீங் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் நத்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் சிக்னிஃபிகண்டாக ஸோ அந்த படத்தில் ஏன்னா படம் ரன் டைமு ஒன்றரை அவர் தான் ஸோ ஒன்றரை அவரில் முக்கவாசி ஸ்டாட்டிக் ஷார்ட்ஸே இருக்கிறதுனால ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு லைட் கண்ணு மங்கனிச்சு தான் ஆனால் அப்பப்போ சில சீன்ஸ் போட்டு நம்மளை வந்துட்டு கேப்டிவேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதான் அந்த படத்தை ஸ்பெஷாலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ ஓவரால் இந்த படம் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இட்ஸ் மீன் இஸ் எ வெரி எட்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் ஆ ஒப்பீனியன் ஸோ டூ வாட்ச் இட் அண்ட் டூ லெட்டர்ஸ் நோ ஹவ் யூ ஃபீல் அபவுட் த ஃபிலிம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் இந்த படம் லேட்டாக ரிவ்யூ பண்ணுறது சாரி ஏன்னா நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அண்ட் இந்த ஃபிலிம் ரிவ்யூ தனி ஒரு அப்ரிசியேஷன் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் அந்த படத்தை பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது பட் நான் ஸ்பால் எதுவும் சொல்லாமல் நான் எதுவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் இவ்வளோ சூழல் சொல்லிட்டு என்னென்ன டிஸ்கஸ் எதுவும் பண்ணியேடா சொல்லிட்டு ஏன்னா ஏன் டிஸ்கஸ் நான் பண்ணல நான் அந்த படத்தை வச்சு ஏன்னா என்னோட பொறுத்தலுக்கு நான் அந்த படத்தை எனக்கு ஒரு கதைனை வச்சுருக்கேன் மற்றவங்க கேட்பா கிட்ட கேட்கிட்டப்போ அவங்க ஒரு கதை சொல்கிறாங்க சவுண்டு சுந்தரிட்டு கேட்டுருப்போ அவன் ஒரு கதை சொல்கிறான் சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஒரு கதை வச்சுருக்கிறப்போ ஏ இது இதெல்லாம் ஆட்டு ஆட்டுங்கிறது அவங்கள சிந்திக்கு வச்சுருக்கு ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் தாட் ப்ரோவிக்கிங் மைண்ட் செட் தட் இஸ் கிரியேட்டட் பை